Hoy quiero que este vídeo lo hagamos entre todos chicos, traigo una lista con 10 iconos brutales, muy baratos para competir Pero te voy a pedir más que nunca que revientes el botón de like, que te suscribas si no estás Pero aún más importante, que me dejes un comentario recomendando un icono baratito A ver chicos, iconos baratos, ya sabéis que los iconos baratos no son ninguno Pero los de la lista van a estar todos por debajo del millón de monedas Así que atento porque seguro que con alguno de estos terminas de rematar al equipo Atento Ojo chicos, porque IG se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además con el código Ernest tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales te dejo en la descripción la mejor página web Con el código Ernest FIFA Jackpot, lo tienes todo en la descripción Buenas gente, ¿cómo estamos? Nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y hoy os traigo 10 iconos baratos para competir Como ya te he dicho en la intro, vale, baratos, iconos lo que son baratos, buenos, hay muy pocos Pero bueno, te traigo 10 que están por debajo del millón de monedas Que te pueden venir muy bien para terminar de rematar tu equipazo Así que muy atento al vídeo de hoy, espero la verdad que te sirva Y como ya sabes, eh, te he dicho en la intro, vale, déjate un comentario Indicándome ahí un poquito cuál sería ese icono barato que tú recomendarías Yo voy a empezar por el primero de la lista que he preparado en el día de hoy, chicos El señor Alessandro Del Piero Vale, el, el, su versión Moments Está por unas 880.000 monedas Tiene 4 skills, pero tiene 5 en pierna mala Es un jugador, sobre todo, que yo lo veo Para usar muchísimo de MCO, ¿vale? ¿Por qué? Porque le falta un puntito más de ritmo Para ir mejor de delantero centro Pero vamos, es una cartaza Por 880.000 monedas Te va a marcar la diferencia que alucinas Es brutal Mirad el, eh, los números en regate es que son impresionantes, es verdad que la agilidad parece no tan buena Pero es muy bajito, eso va a hacer que se mueva muy bien Y fijaos chicos, los números en regate, control de balón Tiene una definición de, no, de 98, un de, unos desmarques de 97 El Lonzo de 93, tiene buen pase corto De verdad chicos, muy buena opción Sobre todo me gusta este del Piero para MCO 880.000 monedas Carta. Y chicos, si no os importan las skills, ¿vale? Este tiene 3 de skills, pero de verdad, ¿qué carta la de Hugo Sánchez, eh? 3 de, de skills, 4 en pierna mala, una carta que está sobre las 600.000 monedas más o menos, y es que mirar el tiro que tiene, chicos, definición 97, voleas 99, tiene penaltis, es que tiene de todo, tira bien incluso las faltas, agilidad 93, equilibrio 92, regate 94, es muy bueno Hugo Sánchez y realmente, ya digo, súper rápido. Este sí que lo veo para utilizarlo de delantero centro. Incluso tiene muchísimo salto, muchísimo remate de cabeza. Es verdad que es muy bajito, mide metro 76. Pero sí que es verdad que por arriba va a ir bien, por lo menos lo que es el remate de cabeza cuando consiga conectar con el balón. Es un delantero súper completo. Lo único malo que tiene este Hugo Sánchez, como digo, son las tres de skills. Pero si no os importa mucho, por 600.000 monedas tenéis un delantero brutal. Y chicos, central de locos, también moments, por 900.000 monedas. Eh, Warring normal alto, una cartaza la de Canavaro, chicos. Pero cartaza, vale, 87, aceleración 82 de punta. Yo le pondría aún así un estilo de química que le suba más todavía el ritmo. Pero mirar los números defensivos. Hay pocos defensas tan buenos como este Canavaro, fijaos. Los números que tiene, 97 en robos, 98 en intercepciones, 98 también en capacidad defensiva. Tiene una fuerza bastante buena, 89... Chicos, de verdad, es un animal. Me he enfrentado a él, además, tengo que decirlo. Y qué asco. ¡Qué asco, por favor! Chicos, ahora vamos con un icono Prime, ¿vale? 4 skills, 5 en pierna mala. Es lo que destaca a este Kenny Dalglish, ¿de acuerdo? Una carta, la verdad, que a mí me parece que está bastante bien. Una carta Prime, pero que todavía es muy usable. Son 600.000 moneditas. Si sí, es verdad que, bueno, sería mejor el Moments, evidentemente, pero está bastante más caro. Y me parece que por ese precio es un muy buen delantero a tener en cuenta. 90 en ritmo y regate y 92 en tiro. Realmente, chicos... Eh, tiene muy buenos números, tiene agilidad 92, aceleración 92 también, una, un loss de 91, de definición de 94 con desmarques de 93 Es muy bueno y realmente para el que esté buscando un icono delantero por unas 600.000 monedas Pues yo recomendaría sin duda a este Sir Kenny Dalvis Y otro icono en esta ocasión medio sería este Garrincha con 5 skills 4 en pierna mala, jugador Perfecto para usar de extremo Jugador que se podría usar incluso de MCO Ya que mirar el pase que tiene, visión de 94, pase corto 93 eh, Y realmente, ya digo, tanto extremo, MCO Incluso podréis llegar a utilizarlo de delantero Aunque ahí lo veo un poquito menos Porque el tiro no es lo mejor que tiene Garrincha Pero vamos, 600.000 monedas Este Garrincha medio de 92 es cartaza Mirar los numerazos que tiene Y ya digo, para delantero no lo veo tanto Para MCO sí que me gusta mucho 
y para la banda sin ningún problema. Chicos, 600.000 monedas, Garrincha y Conazo. Y chicos, volvemos con un moment. Si es que tenemos aquí a George Hagi con 5 de skills, 4 en pierna mala. Eh, me llamó mucho la atención porque se lo saqué un suscriptor. Y cuando vi los números dije, no puede ser tan barato. Chicos, estamos hablando de 320.000 monedas más o menos. Y por ese precio yo creo que merece la pena que lo probemos. Ojo, eso sí, para extremo no, olvídate. Es para MCO, pero es que para MCO... Si jugáis con MCO, mirad la carta que tiene Javi eh, En regate, bien La agilidad 87, ahí podría ser Un poquito mejor, pero bueno, no está del todo mal Regate de 93, control de balón De 95, luego el pase es brutal Pase corto de 91, 94, perdón, visión de 91 Y luego el tiro muy bueno, fijaos Lonso de 93 Potencia de tiro de 94 Y además, bueno, lento no es 88 de aceleración, 85 de punta Para usar de MCO, con las 5 de skills Hostia yo cuando lo vi dije, pero si sí es una cartaza Y realmente me parece Muy, muy barato Así que bueno, por 300, como digo, 20.000 monedas Los números que tiene este tío Son una locura Y recuerdo, chicos 5 de skills Chicos, otro icono momentos, 4 skills 5 en pierna mala Este lo tiene al revés que, que Hagi Este está más caro, ¿eh? este está en 600.000 monedas Pero es que realmente merece mucho la pena ¿eh? Merece mucho la pena eh, me parece una muy buena carta también Si es verdad que el regate es muy bueno Aunque la agilidad, como veis, no la tiene tan tan buena Pero es que realmente, chicos Por los números que tiene en el tiro, en el pase y demás Yo creo que merece la pena probarlo ¿Dónde lo veo mejor? Creo que en el MCO también, ¿vale? Porque mirar el long shot de 94 La potencia de tiro de 93 Me parecen muy buenos números para este Pavel Netbet Y luego, pues bueno, bastante rápido eh, Y el pase también buenísimo Pase corto, visión eh, El pase es espectacular Era lo mejor, de hecho, yo creo que tenía Netbet eh, así que bueno, muy buena carta, me gusta mucho Para el MCO, ya digo, al revés que, que, que Jika Javi, ¿no? Que tenía las 5 en skills y 4 en pierna mala Pues Netflix tiene 4 skills y 5 en pierna mala Me parece el típico MCO brutal Que marca de lejos, que asiste Y realmente, chicos, me parece muy buena carta esta de Pavel Net. Y chicos, vamos ahora con el señor Hernán Crespo 4 y 4 en skills y pierna mala eh, delantero también muy, muy completo Fijaos que tiene incluso fuerza, la tiene alrededor de 80 Tiene salto, tiene precisión de cabeza En cambio este es más alto, mide 1,84m Este sí que os va a ir muy bien rematando de cabeza, ¿vale? Eh, 4 y 4, no tiene el problema de Hugo Sánchez Para mí es un poquito mejor que Hugo Sánchez Y realmente es más barato, chicos Estamos hablando de 420.000 monedas Con aceleración 91, velocidad punta 91, agilidad de 92 eh, la potencia de tiro de 89 La definición de 98 Y realmente chicos, este lo recomiendo 100% Este es de los que merece mucho la pena que lo probéis Y si queréis realmente un icono moment barato y que va a rendir Sin duda yo creo que este Crespo, chicos, puede entrar en vuestro equipo Ya digo, 420.000 monedas, insisto Mirad los números, mirad la definición, la velocidad, la agilidad, el regate Tiene fuerza, tiene remate de cabeza Chicos, lo tiene todo, es muy bueno Y chicos, cuando un icono medio A estas alturas del juego, que estamos ya en abril Cuesta más de 800.000 monedas Es porque es muy bueno El señor Lothar, mataos Bueno, yo este año tengo el Prime, el año pasado tuve el medio Son muy buenos, eh, ambos Corren muchísimo, defienden de la hostia Cortan balón, luego cuando llegan arriba Tienen buena pegada, Gurry alto alto para estar por todo el campo Y ahí ven los números que tiene, chicos Tiene muy buen tiro, sobre todo en la potencia Tiene muy buen pase, tiene Un ritmo, como digo, de locos, la defensa es brutal ¿Qué le puede fallar a, a Mataus un poco? El regate, ¿vale? Si es verdad que le falta un poquito más de agilidad, le falta tener una movilidad un poquito mejor, pero desde luego Lothar Mataus es un iconazo. Se si verá que está en 880.000 monedas, creo recordar, así que bueno, algo caro, pero realmente merece muchísimo la pena este señor. Y chicos, ayer os traje un vídeo de gangas del mercado, ¿vale? No solo iconos, sino de todas las cartas que hay ahora mismo disponibles, algunas que han tenido un bajón grande de precio, así que bueno, te lo voy a estar dejando por ahí arriba y en ese vídeo te hablé de un icono que chicos, vuelvo evidentemente a incluirlo en el día de hoy porque si ayer era bueno, pues hoy sigue siendo una muy buena opción de fichaje el señor Luis Hernández, chicos, el matador 4 y 4 ya te digo, ayer te hablé de él, realmente me parece muy buena opción si queréis un moment, es 100% meta, está por 550.000 monedas más o menos aceleración brutal de 96, velocidad punta de 93 el tiro de locos con la definición de 96, ¿vale? Eh, pero como veis, el resto también lo tiene bastante bien. Regate brutal con 94 de agilidad, 90 en regates. Y chicos, incluso va bien de cabeza. Es verdad, le pasa un poco lo que a, a Hugo Sánchez, ¿no? No tiene una altura como para rematar eh, demasiados balones, pero los que remate, pues los va a rematar muy bien. Chicos, 
Cartaza, la del matador Hernández Y me parecía muy buena opción para cerrar la lista Porque ya digo que este sí que va al 100% con el meta Y estamos hablando de un icono por 550.000 monedas Si por ejemplo me preguntáis Entre Dalglish Prime y el matador Hernández Moments, ¿a por cuál te irías? Pues hombre, yo ya me iría por el Moments Yo, sinceramente, yo ya me iría por el Moments Así que me quedaría con este matador Hernández, la verdad que tiene muy buena pinta y la carta es chulísima, así que bueno, 100% recomendable este señor. Y bueno chicos, llegamos al final del vídeo, 10 iconazos los que os he traído en el día de hoy. Ya sabes, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo, ¿vale? Si yo también veo que este tipo de contenido te gusta y también suscríbete si todavía no lo estás. Esto es gratis, no cuesta absolutamente nada, ¿vale? Te va a estar dejando un botón, de hecho, aquí para que te suscribas, simplemente pinchando ahí, ¿vale? Y te va a estar dejando por aquí un videazo, el vídeo de ayer, ¿vale? Ahí lo tienes, cartas baratas muy guapas, ¿vale? Y también te dejo por aquí una lista de reproducción donde suelo haceros equipos. Podéis entrar ahí, ver cómo monto vuestros equipos y demás. Y de hecho, podéis intentar también participar. Así que pasaros también por ahí arriba. Chicos, nos vemos mañana con un nuevo videazo. Adiós.